É, a gente inicia aqui o nosso vigésimo, o terceiro dia do nosso vigésimo seminário. É, eu vou, nesse início, eu vou fazer uma, uma descrição de, de, de como eu estou. É, eu sou uma mulher morena, de cabelo no ombro, pre, castanho, castanho claro agora com luzes, castanho claro não, castanho médio agora com luzes. É, tô vestindo um blazer preto, uma blusa bege, Uh, tô usando um brinco redondo, branco, perolado. Ao fundo da minha... Da, atrás de mim tem um quadro amarelo, branco, com, com manchas brancas carame e caramelo, com, com, com uma... esqueci o nome, com borda, né? Com borda marrom. Uh, eu estou é, no, na tela de vocês, eu estou acima... É, logo abaixo da Dora, que é a nossa secretária aqui do, do, do IBRAC, que está de blusa de, de echarpe azul, com microfone, cabelos encaracolados pretos e óculos, ao fundo uma parede preta. Uh, então eu dou aí por boas-vindas, na minha esquerda, na minha tela, na minha esquerda, a gente apare aparece o painel, uh, qual, qual o nome do nosso painel, a minha direita, Patrícia Helena, que depois vai se descrever, doutora Laís, bom dia, e doutora Viviane, logo abaixo aqui da minha tela. Então, a gente dá início ao vigésimo, uh, ao terceiro dia do seminário, né, do Instituto Brasileiro de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. O IBRAC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em dezembro de 92, com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos, e debates sobre os temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. O IBRAC atualmente conta com vários comitês, a gente conta, esse, esse ano, por exemplo, nós temos o Comitê de Contencioso, Arbitragem, Economia, Concorrência, Regulação, Comércio Internacional, Compliance, Publicações e Relações Institucionais. No site do IBRAC constam aí maiores informações sobre cada comitê. É, nessa manhã, eu já faço um comentário aqui sobre o nosso tema, numa matéria que foi publicada ontem, né, que está fresca ainda na InfoMoney, comentada pelo Fábio Operovitz, que participou aí do nosso primeiro dia de seminário, no sentido de que a maior gestora do mundo teria recuado em suas, ambi em suas ambições climáticas. Né? Na matéria se fala um pouco do, de que precisamos separar aí o conceito de SG do ativismo, Deixo aí esse parênteses para reflexão, porque vai ser uma matéria muito comentada aí nos próximos dias, no sentido de que primeiro se estimulou aí essas ambições climáticas e agora começa a se falar que, que seria uma, uma espécie de ativismo. Então, é um. E, e nessa matéria discute-se que talvez seja, é, tenha sido dito isso, esse novo posicionamento dessa, dessa maior gestora do mundo, no sentido de, de chamar atenção para o tema. Né? Bom, na tarde de ontem. É, por conta do adiantado da hora, a, eu, eu entendi, né, eu e a Thais, a gente entendeu ali por não estender mais uh, uh, e, e não, não fazer conclusões, não fazer comentários sobre os painéis, então eu vou deixar nessa, aqui né, nessa manhã pequenas considerações sobre, sobre os painéis de ontem, né. É, a gente teve início, né, com, com o painel de greenwashing, que foi tratado, foi moderado pela Lúcia, nós tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Nelsina, a doutora Vanessa, a doutora Juliana, é, do CONAR, foram destacados aí guidelines, boas práticas, reforçados princípios que devem ser observados na publicidade, inclusive os previstos na autorregulamentação. É interessante um dos aspectos que foram tratados pela doutora Nelsina, e eu até achei bem interessante essa expressão que ela utilizou no sentido de marqueteiros mesmo, né, no sentido de que muitos marqueteiros não conhecem conceitos básicos e simples, daí a importância desses guias que reforçam as diretrizes para os claims alertando, por exemplo, a proibição de se exacerbar a divulgação de práticas ambientais ou de ressaltar qualidades e propriedades de baixos percentuais, quando, por outro lado, o processo de fabricação do mesmo produto não contempla medidas sustentáveis. É, o painel reforçou as colocações do Fábio no primeiro dia, quando ele abordou a linha evolutiva de como a pauta ESG vem ao longo dos anos sendo tratada nas instituições saindo do operacional para a autogestão, bem como a importância da responsabilidade social na publicidade e de como as organizações ainda estão aprendendo a divulgar as suas ações sustentáveis de forma correta, né? necessitando ainda de direcionamento para fazer esse reporte de forma legítima, 
uh, na medida em que divulgar práticas sustentáveis de forma enganosa, nitidamente torna-se mais perigoso do que não fazer. Uh, o que reforça ainda as conclusões do Flávio no sentido das oportunidades dos departamentos jurídicos dentro de tantos desafios. Já no segundo painel da manhã de ontem, a gente teve o prazer de ouvir a doutora Tereza, doutor Antanino e doutor Frederico sobre a sustentabilidade nas relações de consumo sob a regência da Thais. A produção responsável, mas também o consumo responsável, reforçou que a sustentabilidade é dever de todos, né, de todos os partícipes da relação de consumo, inclusive dos próprios consumidores. O dever de promoção do consumo consciente é trazido como um dos objetivos da, das diretrizes da ONU, né, foi trazido. Ainda, o termo informação foi trazido várias vezes à tona como forma de garantir escolhas informadas, conscientes e responsáveis. A partir do momento que o, forne... que o... Que o consumidor tem essa informação, ele pode exercer de forma consciente e livre suas escolhas, deixando também para ele algumas responsabilidades e alguns deveres. A vulnerabilidade exacerbada do consumidor no aspecto ambiental foi reforçada pelo doutor Antonino, que ainda lembrou das lições do nosso professor Marcelo Sodré, que trata muito bem também desse tema quanto ao nosso CDC ser principiológico, otorgando maior proteção aos consumidores. A importância dos dados para o fim de políticas públicas e de análise de, dos maiores problemas reclamados foi muito bem trabalhada pelo doutor Frederico, o que só comprova as razões pelas quais o Brasil está entre os 27, maior, 27 países do mundo que contemplam um consumo sustentável no seu quadro jurídico de proteção do consumidor. Já para os painéis de hoje, é, o comitê propôs o tema da acessibilidade nas relações de consumo, tema esse que impõe importantes desafios e participação de toda a sociedade. Como alguns têm conhecimento, nesse ano o Ministério da Justiça, aí, é, por meio da, da doutora Juliana Domingues, que aqui se faz presente, lançou o Programa de Responsabilidade Social e Inclusão do Consumidor com Deficiência, fomentando o um ambiente de atendimento ao consumidor mais acessível e inclusivo. Para tanto, para não esvaziar aí a fala de vocês, contaremos com a mediação da doutora Patrícia, coordenadora de consultas públicas do Comitê de Consumo, Teremos a honra de ouvir a doutora Juliana Domingues, ex-secretária nacional, doutora Laís, doutora Vanessa Ferreira, as quais eu reitero meus agradecimentos e já passo a palavra para a Patrícia para também seguir com as descrições. Muito obrigada e um excelente painel. Muito obrigada, Fabiola. Muito bom dia a todas e a todos. Para fim de autodescrição, informo que sou mulher, branca, cabelos e olhos castanhos, visto um blazer vinho com detalhes em dourado, Uh, meu fundo é um fundo de imóveis de escritório, claro, com livros aparentes. É, com muita satisfação que eu inauguro o painel de hoje do nosso vigésimo seminário do IBRAC, cujo tema central é ESG nas relações de consumo. Tivemos uma manhã muito produtiva ontem, como a doutora Fabiola colocou, debates bastante profundos, e hoje seguimos nesse compartilhamento de ideias e conhecimento que é o nosso grande objetivo, é o objetivo de todos os nossos seminários anuais, hoje com o tema acessibilidade nas relações de consumo. Conosco estão hoje, portanto, a doutora Juliana Domingues, atual procuradora-geral do CAD, ex-secretária nacional do consumidor no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mestre e doutor em Direito, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Conosco também, doutora Laís de Figueiredo Lopes, advogada e professora, da PUC de São Paulo, foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, participou da elaboração do Tratado de Direitos Humanos para Pessoas com Deficiência na ONU e preside atualmente a Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo e da Frente Brasileira para Educação Inclusiva. Finalmente, contamos com a participação da doutora Viviane Ferreira, mestre em semiótica pela PUC de São Paulo, com ênfase em experiência de deficientes visuais na internet. Trabalha como assistente de acessibilidade buscando tornar os canais digitais de atendimento mais acessíveis a todos os consumidores. Muito obrigada pela presença de todas. Vou fazer apenas uma provocação inicial, a palavra é de vocês hoje, não minha, é, mas, segundo dados do IBGE, e esses números foram trazidos pela doutora Juliana, quando, das suas atividades como secretária nacional do consumidor, hoje existem cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Isso representa quase 25% da nossa população. Uh, evidentemente, eh, essas pessoas travam relações sociais, 
relações de trabalho, relações de consumo, diariamente. É, e me parece, em minha opinião, mas principalmente eu gostaria de ouvir nossos painelistas hoje, o Brasil já começou a adotar é, medidas afirmativas para fins de inserção dessas pessoas na sociedade de uma forma mais plena, mais é, concreta. Especificamente sobre o recorte das relações de consumo, que é o nosso grande tema é, para essa para esse debate de hoje, uh, a inclusão uh, da inserção das pessoas com deficiência deve garantir-lhes o acesso a produtos e serviços e também a novos mercados. Uh, como sabemos, e muito uh, motivado pela pandemia, o comércio físico hoje em dia dá espaço ao comércio digital. Uh, e me parece que esse é um ponto de atenção de empresas e autoridades, é, que devem construir conjuntamente, num esforço cooperativo, colaborativo, é, ações para a formação desse ambiente online para fins de um consumo é, inclusivo. Nos parece que somente esse esforço conjunto é, é que permitirá que o objetivo final seja, seja atingido. Mas, feita essa provocação inicial, já vou passar desde logo a palavra às nossas painelistas. Uh, iniciaremos hoje com a fala da doutora Laís. Doutora Laís, muito bem-vinda ao nosso painel, muito obrigada por sua participação hoje. Uh, doutora Laís vai expor para a gente um pouco da sua experiência uh, internacional e também no cenário nacional de construção desse ambiente regulatório adequado para fins de uma efetiva uh, inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Doutora Laís, muito bom dia, muito obrigada, por favor, suas considerações. Muito obrigada, Patrícia, em seu nome, cumprimento todos da mesa, nossa mesa virtual. É, te consulto, antes de seguir adiante, é, quanto tempo de exposição? Nós teremos cerca de 20 minutos, uh, doutora Laís, e é importante, eu farei esse papel hoje, coordenarei aqui o nosso relógio e avisarei quando a gente estiver no limite da nossa fala, mas cerca de 20 minutos, por gentileza. Tá ótimo. Eu preparei uma apresentação de PowerPoint e, e para esse momento, e depois eu vou disponibilizar, talvez ela tenha um pouco mais de slides do que o tempo, mas eu vou focar exatamente no, no recado principal. É, bom, eu sou Laís Figueiredo Lopes, eu estou de cabelos molhados, curtos, eu estou vestindo uma blusa vermelha, um lenço colorido no pescoço, e eu tenho atrás uma estante que durante o auge da pandemia eu resolvi organizar por cores, então ela é completamente inacessível, inclusive para mim, porque eu tenho que lembrar a cor do livro para achar, é, o fato de serem todos do direito ajuda, né? os outros livros de literatura estão em outra estante, mas eu gostei muito de fazer esse exercício cromático aí durante a pandemia. Então, atrás de mim tem uma estante com livros organizados por cores. É, vamos lá. Eu, então, tenho essa trajetória nos direitos humanos das pessoas com deficiência. E... É, achei bem interessante também a gente estar tá aqui num evento que fala sobre ESG e que está trabalhando com é, as relações de consumo, né? Então, agradeço ao Ibrac e também, é, Patrícia, a Clara Serva, né? Que é sócia no Tosini, nessa falta de ESG e é também integrante da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, que eu presido. Onde também a gente tem a honra de contar com o professor Marcelo Sodré, né? Que foi citado aqui. É, especialmente porque a gente tem um projeto de levar o, o direito das organizações da cidade civil para dentro das universidades, como disciplina optativa, atendimento jurídico gratuito na, nos escritórios, modelos, enfim. Fica aí a, a propaganda e o convite da Comissão de Direito do Terceiro Setor dessa gestão da OAB. Quem quiser se integrar, pode me procurar depois, vai ser um prazer e uma honra. É, acho que aqui está aparecendo os dois slides, né? Não sei se fica, fica ruim para vocês. Nós vemos um slide que me parece que é a capa, acessibilidade nas relações de consumo. Ah, então está ótimo, então está certo. É, então tá, vamos lá. É, então, como a Patrícia comentou, eu tive a oportunidade de acompanhar na ONU a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um tratado de direitos humanos 
específico para pessoas com deficiência, criado é, no século XXI, e foi ele o primeiro tratado de direitos humanos que foi ratificado no Brasil após a Emenda Constitucional 45. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque foi a Emenda Constitucional 45, de 2004, que trouxe o quórum qualificado de... É, dois turnos e três quintos dos votos das respectivas casas para ser considerado um tratado equivalente a uma emenda constitucional. Até a gente faz essa discussão, não faz nenhum sentido que os outros tratados de direitos humanos que foram ratificados no Brasil, sem esse quórum qualificado específico, não tenham o mesmo status hierárquico. Mas há uma série de discussões dentro do campo dos direitos humanos que é, trata da questão da constitucionalidade dos tratados e especificamente sobre a convenção dos direitos das pessoas com deficiência não há discussão, porque ela cumpriu todos os ritos institucionais e formais para ser, sim, considerada um tratado com força constitucional no país. Foi promulgada depois também por um decreto do Poder Executivo e hoje, então, ela faz parte aí do topo da hierarquia das nossas normas. A deficiência ela é parte da diversidade humana, então a gente poderia dizer que já estava contemplado em todos os outros tratados de direitos humanos. Por que, então, ter um tratado específico para pessoas com deficiência? É justamente para dar visibilidade às especificidades, às particularidades das pessoas com deficiência que não estavam sendo cuidadas nos demais tratados de direitos humanos. Então, eu queria abordar um pouquinho com vocês, um pouco do, de quem são essas pessoas com deficiência. Para quem é que a gente está pensando em acessibilidade? Quem são esses consumidores que a gente está aqui conversando? Né? Eu gosto muito dessa definição de um amigo... É, que é uma pessoa com deficiência, que ele, ele trouxe essa ideia de que a deficiência é o resultado da interação entre pessoas com diferentes níveis de funcionamento e um entorno que não leva em consideração essas diferenças. Aqui é uma, uma lógica, uma ideia de que, é, de fato, o entorno é fundamental para a plena inclusão das pessoas com deficiência, a gente vai ver isso. A deficiência 1 com essa evolução, isso está escrito na própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e ela resulta de uma interação entre as pessoas e as barreiras, devido às atitudes e ao ambiente. Então, a grande mudança de paradigma que a Convenção traz para o nosso ordenamento jurídico, do mundo inteiro, mas especialmente aqui no nosso caso no Brasil, é a mudança do modelo médico para o modelo social de direitos humanos. Então, a gente tem essa ideia de que há um, uma interação entre a pessoa e a barreira. Eu vou explicar isso com uma fórmula que eu gosto bastante, eu trouxe ela para a minha dissertação de mestrado, que eu defendi na PUC em 2009, é, mas que é de um autor que chama Marcelo Medeiros, que é consultor do Banco Mundial. E acho que, para mim, ela explica bastante... É, essa interação e, e essa importância da acessibilidade dentro do, da vida das pessoas com deficiência. Né? Então, ele criou essa fórmula para demonstrar a relação entre deficiência e funcionalidade. Qual é a fórmula? Até áudio descrevendo o slide aqui para quem não está é, vendo. Né? Então, a gente tem, se a gente imagina uma limitação funcional em grau 1 versus um ambiente completamente acessível, sem nenhum obstáculo, em grau zero, o resultado é que a deficiência é zero. A deficiência não é uma questão. Né? Se a gente tem uma limitação funcional em grau 5 versus um ambiente completamente acessível, em grau zero, a deficiência continua sendo zero, porque ela tem todas as ferramentas para não ser uma questão. Ela não desaparece, mas ela não é uma questão. A limitação funcional em grau 1 versus um ambiente que apresenta obstáculos em grau 1 gera uma deficiência em grau 1. Então, ela começa a ser uma questão. E ela é muito potencializada se a gente tem uma deficiência, uma limitação funcional em grau 5 versus um ambiente em grau 5. Ela vira 25. Essa fórmula tem essa missão de é, visibilizar o quanto que o entorno é fundamental no impacto da pessoa com deficiência. Então, é muito mais lógico e custo efetivo modificar os ambientes, né, trabalhar na construção de ambientes inclusivos, do que trabalhar, mudar a condição do ser humano. Né? Então, todas as pessoas no ciclo da vida passam por situações descapacitantes em algum momento. 
Então, o conceito formal dentro da convenção, e é o um conceito que foi trazido é, também para a nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa Lei 13.145 de 2015, tem é, as duas nomenclaturas, né? é, justamente de que a pessoa com deficiência Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E na Lei Brasileira de Inclusão, a mesma coisa, são aquelas que têm impedimento de longo prazo, qual é a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua plena participação. Então, a gente está sempre pensando nessa lógica do modelo social de direitos humanos, do quanto que o impacto do ambiente gera é, na vida das pessoas com deficiência. Pode obstacularizar ou permitir, autorizar, legitimar a vida da pessoa com deficiência. Esse ciclo de invisibilidade, é, onde as pessoas com deficiência estavam colocadas e tentam sair, aqui é uma, um gráfico que eu trouxe do Manual sobre Desenvolvimento Inclusivo, que é um documento antigo, mas bem interessante até hoje, né, que foi voltado para a mídia profissionais de comunicação, feito pela Cláudia Werneck, da Escola de Gente, traz essa ideia de que as pessoas com deficiência invisíveis são mantidas em segredo dentro de casa, as pessoas não são percebidas como parte da comunidade, consequentemente, não há uma preocupação em poder ter acesso a bens, direitos e serviços, e sem acesso a bens, direitos e serviços não tem inclusão, o que gera discriminação e falta de consciência por parte da comunidade em relação às necessidades específicas. A convenção tem vários princípios, né? a gente trouxe aqui os oito, mas eu quero destacar aqui o tema da nossa conversa, que é a acessibilidade. A acessibilidade, então, ela é... Ela é um princípio e é um direito ao mesmo tempo, né, é, é, como princípio ela determina que todas as concepções de todos os espaços e formatos de produtos e serviços permitam que os cidadãos com deficiência possam ser seus usuários legítimos e dignos. Ela também é um direito que deve ser promovido para atender a coletividade, garantindo a todos os cidadãos, incluindo o endereçamento específico às questões peculiares das pessoas com deficiência, sempre visando o máximo de autonomia, segurança e conforto para quem usufrui. É também uma garantia, é um direito a ter direitos, porque é, a gente só vai conseguir ter plenamente o direito de ir e vir se tiver um transporte acessível, a gente só vai conseguir garantir o direito à educação se ela for inclusiva, e, enfim, é, são todos uh, os meios para que a gente possa atingir os direitos necessários né, e garantidos. Então, a gente tem diversas barreiras, a ideia é sempre trabalhar na extinção dessas barreiras, e aí tem alguns conceitos importantes para a gente refletir no caso da relação de consumo, né, é, a convenção traz, então, a discriminação por motivo de deficiência, que significa qualquer tipo de diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência com o propósito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute, o exercício do direito, e, é, no final, ela diz de forma bem clara que abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. A adaptação razoável é um outro conceito que é trazido pela convenção, que fala que são, os, a, são as modificações e os ajustes necessários que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, mas são aqueles requeridos em cada caso para assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer os seus direitos. A gente tem o conceito do desenho universal, que é bem importante. Na verdade, se todas as empresas é, trabalharem com desenho universal, a gente deixa de ter essa questão de adaptação para as pessoas com deficiência, porque o desenho universal significa essa ideia de que os produtos, ambientes, programas e serviços podem ser usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. É, além de ser sempre necessário lembrar das questões de comunicação e língua, é, especialmente para enfim, atender aí as pessoas com deficiência auditiva e também as pessoas com deficiência visual e múltipla. É, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem, eu não vou adentrar tanto, mas na parte de consumidor em si, pela característica, inclusive, das demais panelistas, mas só para mencionar aqui rapidamente, a gente tem já pela própria Lei Brasileira de Inclusão, a obrigação legal de trazer de forma bastante específica 
é, informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, também de forma acessível para pessoas com deficiência, assim como o acesso aos registros e dados pessoais e consumos arquivados, é, também a questão do, dos contratos, né, cópia de contrato de consumo ou de crédito, então a lei fala inclusive em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, esse tema é um tema bem sensível, porque ele gera detenção de seis meses a um ano ou multa, e ele pode, já foi inclusive objeto de uma é, apreciação pelos STJ, dizendo que sim, há dever legal consistente na utilização do método Braille nas relações contratuais bancárias estabelecidas com consumidores com deficiência visual. É sempre um agravante os crimes tipificados no CDC quando são cometidos contra pessoas com deficiência intelectual. Eu fiz ontem uma brincadeira preparando essa apresentação, um, enfim, uma curiosidade até da minha parte também, para contar para vocês. É, eu coloquei todos os dispositivos, né, todas as palavras da lei no dentro de um, uma nuvem de palavras e depois de pessoa e deficiência, acessibilidade é a palavra que mais aparece. Então, realmente, assim, é o, o coração, digamos assim, da, da inclusão, né? a chave da inclusão é a acessibilidade. A gente tem na Lei Brasileira de Inclusão, então, uma série de dispositivos, eu chamo a atenção, inclusive, para a obrigação de acessibilidade nos sites de todas as empresas, com sede ou representação comercial no país, além de vários outros dispositivos, inclusive, é, alguns deles que eu trouxe desse material, que ficou muito bom, sobre o programa é, que foi aqui mencionado, né? Então, a gente tem na LBI disposição que já está regulamentada, sobre reserva de espaços livres e assentos para pessoas com deficiências em teatros, cinemas, auditórios, estádios, desenho universal em hotéis, reserva de veículos acessíveis, oferta de veículos adaptados, a acessibilidade deve ser prevista nas construções e edificações, deve ter é, um olhar para pessoas com deficiências nos serviços de telecomunicação, incentivos de aparelhos de telefonia fixa e móvel, aquisição de órtese e prótese, eu gosto muito desse incentivo que é da Lei Rouanet, né, que é a ideia de que os produtos utilizados com recurso público, é, os produtos culturais que são elaborados é, com recursos públicos per, por via da Lei Rouanet devem prever na acessibilidade, isso aqui foi uma, uma coisa muito interessante, porque foi a mudança de um formulário, né, para além de uma norma. É, não bastava a norma solicitar, mas a mudança do formulário da Lei Rouanet exigindo que os, os proponentes culturais trouxessem quais as medidas de acessibilidade seriam feitas naquele projeto, foi o que, inclusive, aqueceu esse mercado aí é, nas questões culturais, acho que a Viviane pode comentar sobre isso. É, enfim, isso tudo para dar uma visão mais geral para vocês e para fechar aqui, é, chama a atenção de que a gente tem que estar sempre conscientizando sobre os direitos das pessoas com deficiência, há medidas concretas de monitoramento das pessoas com de, dessa convenção no, no seu bojo, né? então a gente tem é, relatórios dos estados partes que são feitos pelo país e que há é, reflexões, o comitê temático se debruça sobre esses relatórios, a gente tem inclusive uma representante do Brasil no comitê temático atualmente, que é a Mara Gabrilli, ela é parte desse comitê de 18 pessoas, a gente tem essas conferências entre os Estados partes, a possibilidade de denunciar diretamente à ONU esgotado o sistema nacional e também a ONU pode fazer visitas em loco no país. Aqui nesse final, é eu comento com vocês que esse comitê de monitoramento da ONU elabora comentários gerais sobre temas que percebe que precisam de mais orientação para sua implementação, e a acessibilidade já tem, então, um comentário geral número 2, que foi editado, então chama atenção aí para que vocês conheçam, para além dos comentários de mulheres e garotas com deficiência, direito à educação inclusiva, vida independente, igualdade e não discriminação, são temas que o comitê já se debruçou e foi abrindo para explicar como deve ser. É, no final aqui eu deixo alguns materiais de referência e queria terminar com essa frase, que foi da minha dissertação de mestrado. Na foto aqui eu tenho o professor Alberto do Amaral Júnior, que é um titular é, de Direito Internacional da USP, que teve a honra de... eu tive a honra de ter ele na minha banca, a gente fez 
É, foi a primeira dissertação em braille do país, além de ter entregue nos formatos tradicionais, eu também fiz em braille, então foi bem bonito o dia dessa banca. E acho que o, o espírito final aqui para inspirar né, as empresas e, e todo mundo que estiver trabalhando nessa assessoria jurídica também, as, as questões consumeristas, é a frase que eu quero deixar, que está na minha dissertação, então vamos lá. Uma questão que decorre da acessibilidade como pressuposto ético é que além de provê-la de maneira orientada dentro dos padrões e normas técnicas definidos pela legislação, os espaços acessíveis devem permitir sensação de acolhimento, além do acesso com autonomia, segurança, interação e identidade. Muitas vezes essas relações que são criadas com os lugares dependem das sensações ou emoções que cada ambiente pode despertar numa pessoa. No caso das pessoas com deficiência, a acessibilidade deve ser garantida como ponto de partida mínimo, sendo certo que quanto mais for concebida possibilitando a existência de prazeres, maior será o grau de afinidade e, consequentemente, de dignidade que a pessoa experimentará. Especialmente para as pessoas com deficiência sensorial, que são guiadas pelas sensações que experimentam no meio do caminho, se este não proporcionar interação de forma harmônica com o meio, o trajeto não vai fazer sentido, proporcionando um sentimento de não igual, não incluído, não acolhido. Que a gente possa cada vez mais incluir as pessoas com deficiência. Aqui no final, então, tem os comentários gerais da ONU já foram traduzidos pela Defensoria Pública, eu fiz o prefácio dessa publicação, e tem uma série de outros materiais que eu deixo aí de referência para vocês, me colocando à disposição para o debate. Obrigada. Muito obrigada, doutora Laís, é, especialmente pela frase inspiracional final, é, seus ensinamentos foram muito ricos, e me parece que temos já um ordenamento jurídico regulatório robusto, né? é, tanto em, em termos principiológicos, oito, os oito princípios que a doutora comentou, mas também em questões concretas, em questões práticas, que vão de fatura do sistema financeiro em braille a veículos adaptados e até a uma mudança do formulário da Lei Rouanet para fins de, de concessão de incentivos federais e a garantia da, a, da acessibilidade das pessoas com deficiência a, a es, essas obras produzidas, portanto, com os incentivos. É, vou passar a palavra agora à doutora Juliana para que traga a sua percepção é, dessas é, concretudes que, é, enquanto Secretária Nacional do Consumidor liderou é, no Ministério da Justiça, é, no sentido de promover essa consciência, é, acho que em primeiríssimo lugar os trabalhos da Senacom têm sido nesse sentido, que muito, é muito louvável, promover a consciência do tema e trazer efetividade para, para essa inclusão. Por favor, doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, uma honra tê-la conosco hoje, suas considerações. Bom dia a todas e todos que, que nos escutam, sou Juliana Oliveira Domingues, sou branca, cabelos escuros, compridos, estou com uma blusa branca, de gola alta, com babados, na minha casa, com dois quadros ao fundo, uma prateleira com duas fotografias da minha família e estou muito feliz em contribuir com esse debate que está sendo realizado aqui no IBRAC. Então, gostaria aqui de agradecer é, a organização, faço isso, em nome aqui também da doutora Fabiola, que nos assiste, que é diretora do Comitê de Relações de Consumo e também da doutora Patrícia Helena, que é a moderadora, mas sem é, me excusar também aqui de estender esses cumprimentos a todos, especialmente a Dora que vejo, e que certamente dentro do IBAC é uma das pessoas que mais me conhece, né, pelo menos há 20 anos, o que já é bastante é, substancial, é, considerando que ela me conhece mais que o dobro da minha idade, né, então uma alegria imensa estar aqui com todas, é, ainda mais um painel feminino, né, então registrando aqui também o fato de que fiquei muito feliz em ser um painel composto de grandes mulheres. É, o tema é um tema extremamente relevante, e ele é um tema relevante independentemente, né, do lugar onde eu ocupo hoje as minhas funções profissionais. 
é, foi dito aqui, e é a verdade, né, durante a minha gestão na Secretaria Nacional do Consumidor, esse é, foi um dos temas, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu estava é, vendo, é, na verdade falando aqui para todos vocês, que durante a minha gestão na Secretaria Nacional do Consumidor, eu observei é, que nós não tínhamos políticas públicas voltadas à inclusão é, do consumidor com deficiência. Então, esse foi um trabalho que foi realmente iniciado na minha gestão, é, que é decorrente de um acordo de cooperação técnica, inclusive que envolveu um estudo do PNUD. Então, é um trabalho é, que eu tenho muito orgulho em dizer que foi feito pensando realmente numa mudança e numa estrutura que vai ser uma estrutura para o futuro, independente dos governos que virão. Porque nós estamos aqui nesse evento, e eu pude acompanhar boa parte das falas que me antecederam em outros painéis, de fato, as empresas parecem estar envolvidas com esse compromisso, com esse SDI. E se estão né, envolvidas, de fato, com o ISD, e sabendo que o S é o S, o social, inclui direitos humanos e de consumidor, né? agora é o grande momento de se apresentar aqui as empresas que vão é, fazer esse movimento, inclusive de adesão a esses programas que foram lançados. Né? Assim, não adianta nada, absolutamente nada, é, o envolvimento em temas como esse, se nós não temos a adesão é, das próprias empresas, mostrando realmente a sua responsabilidade e é, o seu movimento né, proativo no sentido de mudar uma realidade. Eu estava aqui acompanhando no site, no chat, é, uma, é, uma das pessoas que estão aqui acompanhando o evento escreveu, olha, o, o evento em si já não é acessível. É verdade. Né? É, e isso é um problema da Universidade de São Paulo, por exemplo. Nenhum evento meu da Universidade de São Paulo como professora está acessível. Né? Eu estou falando de uma universidade pública. Os eventos hoje da Casa Civil são todos com intérprete, não sei se vocês já perceberam, as manifestações são todas acompanhadas, mas não é verdade que são todos os ministérios, isso também é verdade. Os eventos oficiais que são públicos, geralmente sim, mas não são todos os eventos online. Então, nós ainda não estamos né, totalmente é, vinculados e não estamos conseguindo executar essa agenda de inclusão de forma suficiente. Então, já saio daqui com um ponto, não está bom. Né? Mas aí vamos ver o copo meio cheio. O que foi feito para melhorar? Porque, por exemplo, quando eu cheguei na Secretaria Nacional do Consumidor, o que, que nós tínhamos de políticas públicas para o consumidor com deficiência? Nada. Nós não tínhamos nada. Né? Então, hoje vocês têm um decreto do SAC que prevê canais de acessibilidade. É uma obrigação. As empresas vão ter que se adaptar. Isso está lá no decreto do SAC. Isso é fruto desse estudo do PNUD, desse acordo de cooperação técnica, que fez com que esse artigo estivesse lá. Se não cumprir, está sujeito às penalidades. Ninguém quer que isso aconteça. As empresas têm um prazo para adaptação, pelo menos as empresas né, vinculadas à aplicação do decreto. Agora, somente essas empresas precisam ter canais de acessibilidade? No mundo em que nós temos que lidar com diversas diversidades e desigualdades, não me parece mais fazer sentido. Me parece que agora é o bom momento para aqueles que estão envolvidos ou com políticas públicas, ou com a agenda do ISD, ou os grupos sociais, de cobrarem. Porque existem instrumentos criados para isso. Então, é um grande momento né, de mudança e que nós temos que agora observar né, até que ponto uma determinada empresa que se diz tão amiga né, do, do consumidor, com canal de acessibilidade, o quanto que as pessoas que precisam desses canais estão sendo atendidas adequadamente. Eu não sei se vocês conhecem o secretário Cláudio Panoê, né, que foi secretário nacional de Justiça, hoje é o secretário né, vinculado à pasta é, da pessoa com deficiência. Ele é deficiente visual. Ele é deficiente visual, cada carreira da GU. Ele é a primeira pessoa a me dizer, ele foi a primeira pessoa a me falar, sabia que eu fui comprar 
é, ração e produtos veterinários para o meu cão-guia e não tem braille. Parece uma coisa assim, né? Veja, se o produto né, é feito para um, né, um, um padrão, né, vamos dizer assim, de uma raça de cão que já é voltada né, também para esse público, etc., não existia, não existia nada adaptado para a realidade desse que precisa de um cão-guia. Então, são pequenas coisas né, do dia a dia, é, mas que envolvem relações de consumo. Todos, as, todas as pessoas que têm algum tipo né, de, de, de deficiência, elas têm relações de consumo. Ele é um consumidor, ele precisa é, que o fornecedor esteja atento né, para a questão das suas necessidades. E são coisas absolutamente simples, às vezes. Por exemplo, você ter no supermercado alguém que possa colaborar com o um cadeirante para que possa buscar o um produto que está ali no alto, né, uma pessoa que possui nanismo, são pequenas coisas que parecem né, que é, é, são simples de resolver, mas quem tem uma pessoa ali né, com esse olhar diferente para aquele que tem uma necessidade especial e precisa desse suporte ali no ponto de venda? É isso que nós estamos falando das relações, ainda que demandam né, uma mobilidade. Mas somente a questão da mobilidade já é um, um grande ponto a ser discutido. Né, os PROCONs, por exemplo, não são todos que são acessíveis, que tem uma rampa. Né, então, nós estamos falando né, de questões que podem ser... É, a gente tem que fazer o um olhar para o Sistema também Nacional de Defesa do Consumidor, né, por isso que eu, eu gosto muito, eu falo muito da, da minha cidade de natal, falo de Marília, mas Marília foi uma das primeiras, os primeiros PROCONs que realmente montou o um canal de acessibilidade é, para os consumidores, tanto né, na parte da mobilidade, mas também tem o Código de Vez Consumidor em Braille, tem um programa que foi feito pelo Ministério Público, no Espírito Santo, que hoje você tem o acesso completo do Código de Defesa do Consumidor em Braille e também é, o, com ele falado, né, umas gravações que existem, quando você lê o QR Code, você já ouve o Código de Defesa do Consumidor. Trabalho maravilhoso, você pode simplesmente colocar esse QR Code em todos os PROCONs e defensorias públicas, é, estabelecimentos, né, que hoje só tem ali a cópia física do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor com QR Code, né, ele consegue ouvir ou ter acesso né, na, na impressão do, do, do artigo em braille. Então, são, é, eu vejo, vejo, são instrumentos que você fala assim, isso gera um custo para o fornecedor? Depende. Você vai falar, tudo depende, por quê? Porque ele vai estar tá conseguindo conquistar um público-alvo que não é desprezível. Nós vimos aqui o, o número de pessoas com algum tipo de deficiência que foi mapeado pelo IBGE. Não é um número desprezível. E se nós queremos realmente fazer inclusão, nós vamos ter que fazer um movimento nesse sentido. Né? para que essas pessoas com deficiência, para que elas possam exercer plenamente os seus direitos como consumidores. Então, a adaptação de ambientes físico e virtual é necessário. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Defesa do Consumidor, e nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados também. Né? Então, é muito importante, nesse momento... É, e eu falo que nesse momento, por quê? Porque nós passamos por uma pandemia, nós passamos por diversos momentos ao longo dessa pandemia, que eu acho que foi muito importante para despertar o, o humano nosso, que eventualmente estava ali esquecido, porque não é verdade né, que todos estavam no mesmo barco, na verdade todos estavam no mesmo mar, é, e cada um né, com o seu barco, talvez o meu mais seguro que outros que estavam numa canoa, né? mas o fato é que todo mundo passou por isso, e todo mundo teve que olhar mais para o lado também. Né? A vida nos obrigou a fazer isso. Se foi difícil para a Juliana, que fala, anda, né? que, enfim, é funcionária pública, então não teve perda de renda, como é que foi a vida de um deficiente visual que precisava comprar pela internet? Que precisava fazer uma reclamação? Um deficiente físico, né, que não podia, já tem as suas restrições de mobilidade, ainda teve o distanciamento e isolamento social. Então, a vida é mais desigual para todos esses, né, esses, esses. Tudo que nós passamos, eu fico imaginando o que, que eles passaram. Né, se nós não tínhamos nem canais acessíveis, veja, se nós mudamos uma portaria da transparência, que é com relação à visibilidade dos produtos que tiveram redução de quantidade né, é, durante a pandemia, 
Imagina se para nós, né, que não temos eficiência visual, que não temos nenhum, nenhuma outra, né, nenhum outro tipo de problema de acessibilidade, inclusive acesso à internet. Se para nós foi difícil identificar, o que é então para um deficiente visual? Né, se essa informação não está clara, se ela não está transparente, se ela não está de acordo com o código de defesa do consumidor. Ela não está conforme, né? Então, é óbvio, quando a gente fala de deficiência, né, a gente está falando aqui, até é difícil falar depois da doutora Laís, mas tem deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, mental, intelectual, pessoas com transtorno de, de espectro autista, deficiência múltipla, então são vários tipos de deficiência, mas nós estamos falando aqui de acessibilidade, que é você dar essa condição de alcance para utilização com segurança, com autonomia, desses espaços, dos equipamentos urbanos, do transporte público, né, ou seja, temos que pensar né, nesses espaços e principalmente nos produtos e serviços essenciais, me parece que não há mais desculpa para os fornecedores não criarem canais adaptados pensando em todos os perfis de consumidores, quando se fala em desenho universal, né, ou seja, é aquele que vai trazer esse, esse uso equiparável, adaptável, né, ou seja, seguro, ele tornando é, é, essa pessoa que precisa né, de um apoio, ela ter esse espaço é, para poder também exercer a sua cidadania. Né? Então, óbvio que eu não vou entrar aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência, acho que esse, esse tema é extremamente importante, queria parabenizar o Ibraco por trazê-lo, né, porque ele é um, é um tema que no, nos coloca numa situação de mostrar, eles no, nos mostra, independentemente, como eu disse, do espaço em que nós estamos, que nós temos muito o que fazer. Que foi colocado aqui, ah, os PROCONs, o Ministério da Justiça, não, é uma lista, eu falei, a Universidade de São Paulo não, não, não está preparada para isso. Uma universidade, que deveria também, né, ter todo aí o padrão para inclusão. Não é verdade que isso está acontecendo, tem uma agenda, mas essa agenda precisa ser executada, para ela ser executada, nós precisamos aqui priorizá-la, né, e não pense que quando você prioriza esse tema, e isso é uma coisa que eu queria até colocar, poxa, um tema tão importante quanto esse, tão importante, que ele é independente, eu falei, é uma agenda de Estado, não é nem de governo, como é que a gente faz um programa como esse, e as pessoas não reverberam, porque não gostam do governo, Escuta, não tem como não gostar de qualquer programa inclusivo, a não ser que você não seja um ser humano, né, assim, como, como você ser contra uma agenda dessa? Não existe ser contra, né, então, na minha percepção, está faltando também reverberar aqueles, principalmente, que estão defendendo a placa, a agenda, né, porque se nós temos os instrumentos, nós precisamos realmente que aqueles que, né, estão ali envolvidos com o tema também reforcem ao fato de que todos agora têm uma obrigação a cumprir. Agora, o plano mesmo, ele é muito interessante que nós fizemos, é, porque ele não só toca e ele informa os fornecedores com relação aos tipos de deficiência, ou as necessidades né, de é, mudanças com, com relação à acessibilidade, tanto em lugares de natureza artístico-cultural, é, quanto também é, espaços coletivos, espaços privados, ambientes digitais, ou seja, nós não temos também diversidade de tecnologia assistiva para atender essa pluralidade de consumidores com deficiência. É, o fornecedor, por exemplo, ele, ele tem que é, colocar o símbolo de acessibilidade em destaque é, para aqueles consumidores né, saberem, olha, aqui é um lugar que eu né, vou conseguir... É, exercer a minha cidadania e vou conseguir fazer um, né, executar uma relação de consumo. Então, existem símbolos que são criados para facilitar a vida desse consumidor, é, inclusive meios inclusivos para realizar uma reclamação. Nós fizemos adaptações no consumidor.gov.br e continuamente se está fazendo ali é, adaptações para atender esse consumidor também, para que ele tenha acessibilidade. Né? Agora, vejam, transparência, comunicação é o mínimo que é esperado, é o mínimo que é esperado, e nós ainda assim temos muitos problemas com relação à transparência e na qualidade dessa informação, veja, para o consumidor médio isso já é uma verdade, imagina para o consumidor que possui alguma deficiência, 
Né? Então, é, vejam, o, o próprio é, guia, né, que foi, o, na verdade, a adesão do Programa de Responsabilidade Social, que chama Programa de Responsabilidade Social e Inclusão do Consumidor com Deficiência, ele é soft law, o decreto do SAC não. O decreto do SAC é uma obrigação, descumpriu né, o artigo que vai lá que coloca que é obrigatória acessibilidade nos canais do SAC mantidos pelos fornecedores regulados, né, um espaço para o uso das pessoas com deficiência, é um dever. Esse é um dever, o descumprimento pode gerar sanções. Esperamos que isso não aconteça, todos nós. Né? Mas o programa, que é diferente do que foi feito no decreto, mas ambos decorrem do estudo do PNUD, da agenda que foi realizada do Acordo de Cooperação Técnica, ele tem um termo de adesão. Basicamente, esse termo de adesão é um engajamento para que o fornecedor, a depender do, das suas características, adapte né, o seu ambiente para atender esses consumidores e que também esteja na plataforma oficial do governo, consumidor.gov.br, é, para poder atender esses consumidores é, por mais um mecanismo de autocomposição de conflitos de consumo, numa plataforma que é totalmente gratuita e digital do governo federal em compliance com a LGPD e que está se esforçando para ser cada vez mais acessível. Bem, eu não quero me alongar muito mais, mas eu gostaria de pedir né, a todos que estão aqui para que divulguem né, esse programa, que os fornecedores façam a sua adesão, acho que esse é um compromisso com o SD que facilmente se comprova né, com a assinatura desse termo de adesão, é, nós fizemos outras é, iniciativas como guias relacionadas a plataformas digitais, a, é, que inclusive foi dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que tiveram muito êxito, no sentido, inclusive, de podermos fazer um monitoramento mais próximo e verificar o cumprimento né, dessas obrigações. É uma agenda muito positiva, é uma agenda para o futuro, e eu fiquei muito feliz é, de poder contribuir no tempo que fiquei como secretária, e vou continuar contribuindo da forma que consegui, onde eu estiver, independentemente de onde eu estiver, inclusive como professora, porque eu só acredito no desenvolvimento econômico quando ele atinge realmente todas as camadas sociais e também é, todas as pessoas, independentemente das suas características pessoais. Então, contem comigo aqui no IBRAC para esses debates no futuro. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e vou colocar no chat o link é, desse programa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Juliana, muito obrigada por suas palavras francas, realistas, transparentes e que motivam a nossa reflexão. Acho que estamos, como a doutora colocou, no início de uma longa caminhada, mas talvez o primeiro passo já tenha sido dado. E com esse olhar sempre positivo, né, de uma, de uma caminhada difícil, mas que já começou, acho que nós temos aí uma, uma agenda é, a construir, com iniciativas concretas, com iniciativas colaborativas. É, a doutora mencionou é, questões simples que podem ser resolvidas de formas também simples. Nós temos aí o desenvolvimento exponencial de muitas tecnologias. É, cada dia uma nova tecnologia é apresentada ao mercado. Acho que é preciso essa é, consciência coletiva realmente de todos, é, cidadãos, empresas, poder público, iniciativa privada, academia, sociedade civil, para que a gente possa é, continuar essa, essa caminhada. Vou passar a palavra agora à doutora Viviane Ferreira, é, que pode trazer a sua percepção, o seu Sim. depoimento pessoal, como deficiente visual, os desafios é, que vem enfrentando, que já enfrentou, é, que continua a enfrentar, Uh, alterações de padrão, melhorias que a sociedade brasileira já pôde trazer concretamente uh, às pessoas com deficiência, e também uh, seu depoimento sobre uh, o desafio que é, uh, do ponto de vista empresarial, criar uh, mecanismos de acessibilidade efetiva uh, aos consumidores brasileiros. Doutora Viviane, muito obrigada pela sua participação hoje, suas considerações, por gentileza. Ok, muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Bom dia, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia aos meus colegas aqui, painelistas. Bom dia, Patrícia. Uh, primeiro de tudo, eu queria agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, 
em dividir esse painel, é um, é um prazer muito grande dividir esse painel com, com duas profissionais, com duas feras da história da acessibilidade, estou muito feliz com as palavras de vocês, a doutora Laís, é, é incrível assim, o quanto a gente se sente representada cada vez que a senhora fala, cada vez que a senhora expõe, todas as, o, que, que traz todos os conceitos, eu acho que esse conceito do entorno, o quanto o entorno da gente tem, tem essa deficiência, é deficiente para nos acolher, é uma coisa que realmente não tem como a gente não se identificar. É, e doutora, doutora Juliana, é, toda essa transparência, realmente, o quanto a gente ainda está longe de um mundo ideal, o que a gente espera que aconteça, o que, e que de fato vai acontecer, talvez realmente a gente esteja ainda um pouco longe, mas eu acredito, por tudo que eu já vivi, e é isso que eu quero trazer aqui um pouco para vocês, eu acredito sim que a gente vai chegar nesse ponto que a gente tanto espera, né? Nessa, nesse mundo ideal, né? que, que por enquanto ainda mora no nosso, no nosso imaginário, mas que a gente está caminhando, como a Patrícia trouxe aí, é uma trajetória, uma trajetória difícil, né? e eu vou comentar um pouquinho da minha fala aqui, o meu objetivo é trazer a fala de, de uma pessoa que precisa da acessibilidade, que dependeu da acessibilidade para todas as conquistas que teve na vida, e acompanhou toda essa evolução, todo esse desdobramento, que realmente é uma trajetória difícil, mas que está acontecendo. Vamos olhar o, co o copo cheio, né, o copo meio cheio, que de fato está acontecendo. Isso muito graças a profissionais como vocês, dedicadas, que, que batalham pela causa, que tiram, que, que lutaram para tirar a acessibilidade simplesmente do papel. Então, isso teve um efeito muito grande. Uh, eu sou uma multiplicadora, o meu trabalho hoje, eu vou falar um pouquinho mais de mim mais, mais para frente, mas o meu trabalho hoje é ser uma multiplicadora dentro de um banco, né? E eu costumo iniciar as minhas falas quando eu falo de palestra, porque eu faço muitas palestras de acessibilidade justamente para orientar as agências a receber o consumidor com deficiência, porque a falta de conhecimento humano é muito grande em relação ao tratamento com as, das, das pessoas com deficiência, o como receber, o como acolher. Eu percebo que, de uma maneira geral, existe uma boa vontade muito grande, mas a falta de conhecimento. Justamente por talvez a gente estar aí vivendo esse momento ainda, apesar de a gente estar falando de muito tempo, né, ainda é um movimento inicial, ainda somos muito jovens em relação à acessibilidade. Então existe essa falta de conhecimento. E eu costumo iniciar as minhas, as minhas palestras assim, olha, é, acessibilidade ajuda? Ajuda. Quando a gente fala em acessibilidade, todo mundo concorda. Acessibilidade ajuda? Acessibilidade ajuda a, a gente ter calçadas menos esburacadas? Ajuda a ter transportes um pouco mais civilizados? Ajuda aí numa série de coisas? Acessibilidade ajuda? Ajuda. Então, ajuda vocês que não têm nenhum tipo de necess necessidade porque no nosso caso, especificamente eu vou falar do meu, mas eu estou aqui representando todas as pessoas com deficiência, no nosso caso, a acessibilidade resolve, ela não simplesmente ajuda. Porque quando a gente não tem acessibilidade, a gente simplesmente não tem. A gente simplesmente não tem nada. A falta de acessibilidade, ela nos impede, ela não dificulta a nossa vida, ela nos impede a realizar uma série de coisas. Mas, com tudo que eu já, com tudo que eu venho acompanhando aí nesses, nesses últimos, eu vou falar de nos, nos últimos 30 anos, é, eu consigo observar, ou pelo menos eu quero observar, o quanto a gente evoluiu, sabe? O quanto a nossa cidade evoluiu, falta muito ainda, sim, né? A gente precisa ter sempre isso no radar, falta muito ainda se fazer, mas já conquistamos muitas coisas. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês, o como era... A, um, essa, essa questão lá atrás e o como a gente vive hoje, graças aí a um trabalho de legislação, gra graças a instrumentos legais que colaboraram muito para que tudo isso virasse uma realidade, né, que saísse do papel e fizesse e, e, e desse a oportunidade que as pessoas com deficiência viessem para a rua e aparecessem. E hoje a gente tivesse painéis como esse discutindo esse tema, que eu acredito que alguns anos atrás nem isso não existia. Então, uh, falando um pouquinho de mim, eu perdi a minha visão, eu tinha 11, 12 anos, mais ou menos, então eu tenho uma memória muito viva do que é 
ser uma pessoa sem nenhuma deficiência. Eu ia para a escola, eu estudava numa escola particular, eu tinha acesso a todas as informações, é, acesso a uma sala de aula convencional, não tinha nenhum aluno com deficiência na minha sala, então eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa com deficiência, e a minha vida e da minha família corria normalmente. Até que depois, uh, aí, 11, 12 anos, eu acabei adquirindo uma deficiência visual total, e foi muito rápido. Eu não tive um processo lento, como muitos dos meus amigos, que foram perdendo a visão com, é, assim, gradativamente, não foi o meu caso. Eu perdi a visão em dois meses, eu já não enxergava mais. E é até por isso que eu estou que eu de óculos escuros. Ai, pessoal, desculpa, eu queria só voltar um passo aqui, que as minhas colegas todas fizeram a autodescrição, eu queria agradecer muito, fizeram certamente, né, por, por eu estar aqui no painel, mas eu quero fazer também a minha, uh, porque pode ter algum participante que esteja precisando dessa necessidade, né, que, que tem essa necessidade também, assim como eu. Então, eu sou uma mulher morena, tenho cabelos até os ombros, ele está escovado com luzes hoje, estou vestindo uma camisa branca, um blazer é, rosado, jogado nas costas, e eu estou sempre de óculos escuros. Justamente porque a minha deficiência, ela me traz um desconforto muito grande com luz. Então, sempre que eu estou na frente do computador, eu estou aí com, com óculos escuros para amenizar esse desconforto, até por recomendação médica. E aí, voltando, uh, eu perdi a visão aí com 11, 12 anos, e a partir daí começaram as necessidades de adaptações, né, de, de diferenças, começaram a aparecer aí a questão de diversidade, o quanto era difícil, porque eu acabei me tornando uma criança di diferente, né, dos meus irmãos, dos meus primos, que eram os mais próximos, e as necessidades também era tudo uma novidade. O que era fácil ir para a escola já começou a não ser tanto, porque aquela escola já começou a ter dificuldades comigo, não tinha livros adaptados, eu precisava muito da ajuda, eu era basicamente dependente de uma outra pessoa para me ajudar. E toda essa trajetória foi muito complicada, foi muito complexa. É, um, é uma força, na época, era uma força de vontade para estudar que a gente precisava ter, mesmo sem ter tanta certeza de um, de um futuro, sabe? Se a gente ia ter resultados lá na frente, porque não existia toda essa essa legislação que amparava. Não existia, assim, uma lei de cotas tão forte que ia garantir o um emprego. Então, era tudo muito incerto. Mas a minha vontade de estudar era muito grande. E aí vem, aí vem o meu lado e toda a dedicação, e eu acabei chegando na faculdade, que também não foi muito fácil. A entrada da faculdade já não foi fácil. Já não ainda não existia esse conceito de acessibilidade. Ainda não existia essa, uh, essa ideia em que se as, se as empresas, vou colocar, porque falando de universidade, eu era uma consumidora, eu era uma aluna, eu era uma cliente, eu era uma consumidora, mas ainda não existia essa ideia de que eles poderiam ser penalizados caso não atendessem a necessidade, as necessidades diversas, no meu caso, e por muitas vezes eu tentei fazer vestibular e não, não consegui. A faculdade simplesmente dizia, a gente não tem condições de te receber, não, a gente não vai deixar você nem fazer, é, fazer o vestibular. Bom, então tá, eu né, não tinha, eu não tinha muita opção, eu continuei procurando faculdade até uma hora que algumas, eu consegui prestar vestibular em algumas, passei e fiz a minha faculdade é, de letras, e aí eu fui, é, eu vivenciei, assim, o que eu imaginei que iria melhorar, eu não vi ainda nenhum tipo de melhora, ainda neste momento, não. Porque eu tinha professores que falavam para mim, e, e era, assim um discurso muito, muito sem noção. <risos> era um discurso muito sem inclusão, muito sem pensar na acessibilidade, muito, é nesse sentido que eu quero também comemorar o quanto a gente evoluiu o quanto essa preocupação hoje já é latente, a gente já percebe, sabe? Porque eu tinha professores que falavam, olha, eu não tenho como te ajudar, eu não posso te ajudar. Eu deixei a apostila lá na Xerox, você vai lá na, na Xerox, na época era Xerox ainda, né, na Xerox da faculdade, eu deixei a apostila lá, você vai lá, pega a apostila e vê se alguém pode ler para você. Eu falava, mas professor, como que eu vou ler esse livro? Ah, então, não sei, procura, procura alguém que possa te ajudar. 
não existia nenhum apoio, nenhum suporte, nem da faculdade e nem dos professores. Eles não se sentiam nessa obrigação. Então, para eles, quem tinha que se adaptar com a situação era eu, a diferente era eu. A faculdade existia, ela estava lá do jeito que ela era e não iria mudar por minha causa. E eu cheguei a ouvir isso algumas vezes. Bom, mas eu tive todo um apoio, eu tive ajuda de outras pessoas, amigos da própria faculdade me ajudaram muito, porque se sensibilizava com a situação. É, família também, nesse momento, é muito importante que esteja do nosso lado. E eu consegui me formar. Só que foi um primeiro passo, né? todos nós sabemos aqui que a, a faculdade é um primeiro passo de uma vida acadêmica, de uma vi, de, de, da, da nossa qualificação profissional. E aí as coisas foram é, acontecendo, eu fui me acostumando a lidar com essa dificuldade, ao ponto de quando essa dificuldade começou a diminuir, eu, eu comecei a estranhar, porque eu procurei um curso, logo em seguida da faculdade, eu procurei um curso de inglês, era um curso bastante intensivo, e eu falei, né, conversei com eles e disse, olha, eu preciso disso, 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 e eles providenciaram o material, os livros de inglês para mim, eu achei aquilo fantástico, eu falei, meu Deus, eles fizeram um livro em braille para mim, nem acredito, nem acredito que eu vou estudar com livros, porque até então eu gravava aulas, algumas amigas gravavam livros para mim, né, mas com inglês isso não era possível, então eu já comecei a sentir uma mudança bem considerável, uma mudança significativa da época que eu fiz a faculdade para todos os cursos que eu precisei fazer pós-faculdade. E, e aí as coisas começaram a, a, a ter um pouco mais senti de sentido para mim quando a gente fala em acessibilidade, porque até então eu não via isso acontecer. E aí o movimento de acessibilidade começou a ficar cada vez mais forte, é, eu comecei a sentir, mais uma vez, eu repito, estamos longe ainda do mundo ideal, do que a gente gostaria que, que, que fosse, mas a, a mudança de 30 anos atrás, que foi, eu, não chega a 30 anos, sei lá, uns 25 anos, mais ou menos, que foi quando eu me formei na faculdade, para hoje, há, alguns anos atrás eu fiz meu mestrado na PUC, e também não é uma faculdade que tem uma acessibilidade exemplar, mas que existe também internamente todo o movimento para atender as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência que chegam ali. Talvez não seja ainda aquele preparo natural, uma coisa nata, que a gente espera que aconteça daqui a alguns anos, mas existe, eu tive, por exemplo, o apoio de uma biblioteca, que quando eu fui até lá e conversei com eles, olha, eu estou fazendo mestrado e eu vou precisar muito do apoio da biblioteca, porque mestrado é pesquisa, eu tive todo, toda a equipe é, me atendendo, toda a equipe a meu favor, toda a equipe tentando atender todas as minhas necessidades. E isso, por exemplo, se eu fizer um paralelo na minha faculdade, eu não tive. Na minha faculdade eu ouvia, olha, nós não temos. Tá? Tudo bem? Se você quiser continuar é assim. Se não. Então, essa mudança, essa diferença, eu comecei falando da educação, da qualificação, por quê? Porque a educação ela é base. A educação ela é que abre portas para todos os nossos, para todas as ramificações da vida, vamos colocar dessa forma. A educação, a partir do momento que eu consigo chegar no determinado, é, numa determinada altura da minha vida qualificada, eu consigo ter portas abertas para tudo que eu buscar, até porque eu tenho um argumento para isso. Quando eu não tive sequer a oportunidade de me educar lá atrás por falta de acessibilidade, aí o, o problema ele fica muito maior. O problema, na verdade, ele, ele fica gigante na nossa frente, onde portas nenhuma, basicamente, são abertas e nem argumentos para abrir essas portas a gente tem. Eu falo isso em relação agora, mudando um pouquinho, quando a gente, né, mudando um pouquinho da educação, uh, em relação à empregabilidade, por exemplo. Da mesma forma que aconteceu na minha vida a empregabilidade. Eu me sinto hoje é, fruto, eu tenho, um, um, eu considero a minha vida de muitas conquistas e muitas realizações, e eu sem dúvida nenhuma sou fruto de uma política de acessibilidade. Porque se eu não tivesse, se eu não tivesse acompanhado todas essas mudanças, eu não teria conquistado 
tudo que eu conquistei, e eu considero que eu conquistei muitas coisas. Graças à legislação, graças ao apoio, graças a vocês que vêm batalhando tanto, que vêm se dedicando tanto para que, de fato, isso aconteça, e que, de fato, a gente se torne parte da sociedade. Né? A, a lei de cotas, por exemplo, que me permitiu ter hoje mais de 20 anos de carteira assinada, hoje, é, desses 25 anos, 20 anos, eu trabalho num banco, trabalhei num projeto de acessibilidade por 15 anos, é, é, acompanhando projetos de acessibilidade, justamente para que todo o digital do banco fique acessível e possa atender, ficasse acessível, né? E, e pudesse atender os consumidores com deficiência. E discursos muito fortes, que eu já cheguei a defender projetos, onde eu, é, eles me davam muito a palavra em, em relação a ser uma funcionária de, de um banco com deficiência, mas ao mesmo tempo também ser uma consumidora. E eu levava isso de uma maneira muito séria e muito forte dentro do banco, quando eu falava, olha, uh, eu sou sua consumidora, banco, eu sou sua cliente, eu uso, eu sou consumidora dos seus produtos e dos seus serviços, você trabalha com o meu dinheiro, então, me mantenha como sua cliente, me dê condições para querer continuar sendo sua, sua cliente, porque eu não quero abrir o meu saldo para uma outra pessoa, vocês não fazem isso porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que pegar o meu extrato que chega na minha casa e abrir para uma outra pessoa ter que ler para mim. Quem gosta de fazer isso? Né? É porque, eu tenho, porque eu não posso usar o mobile, por exemplo, porque eu não tenho... Um, um, o meu aparelho, ele é acessível, eu comprei o meu aparelho com acessibilidade. Por que o site de vocês não é acessível para que eu possa fazer as minhas, os meus pagamentos, as minhas transações, a minha movimentação sozinha? Então, vamos respeitar os consumidores com deficiência, porque eles também existem, e vocês também trabalham com o dinheiro deles. Só que eu conseguia ter esse discurso a partir do momento que eu tinha o um, um amparo de uma legislação, porque eles sabiam que se eles não concordassem comigo, eles sabiam que tudo que eu estava dizendo era verdade, e que se não tomassem nenhum tipo de atitude, eles seriam penalizados. E isso é muito importante infelizmente, ser penalizado faz a diferença. E é em função disso que tantas mudanças aconteceram. Então, eu trabalhei num projeto de acessibilidade por 15 anos, eu vi muita coisa bacana acontecer, eu acompanhei muitos desafios. Um dos principais desafios, novamente, eu, eu volto a pisar nessa tecla, a pisar nesse degrau aí, porque é um desconhecimento muito grande de profissionais internamente para desenvolver um site com acessibilidade, as pessoas até querem fazer, mas aí a pergunta é, mas como a gente pode fazer? E aí começa todo um estudo, começa toda uma pesquisa, é, mas hoje a gente tem, eu não, não só do banco em que eu trabalho, mas é, todos os bancos estão bem acessíveis para receber, pelo menos quando a gente fala em canais digitais, quando a gente fala em mobile, é, máquinas de autoatendimento, caixa eletrônico, né, internet, são canais que oferecem acessibilidade porque são canais direto ao consumidor. E isso para a gente, falando em pandemia, por exemplo, o que a gente passou aí é, nesses dois anos, né, principalmente o primeiro ano que basicamente a gente não podia sair de casa e a condição das pessoas com deficiência era muito mais vulnerável à doença, porque quando a gente sai na rua, a gente tem uma proximidade das pessoas muito grande. Então, eu acredito que, é, assim como eu, assim como a, amigos meus, a gente optou por ficar em casa, para não para que o risco não fosse maior do que naturalmente já era, e aí a dependência do digital, ela duplicou, ela dobrou. Né? E a partir do momento que eu tenho ferramentas, digitais para utilizar de dentro da minha casa, eu trago o mundo para dentro da minha casa. E isso facilita muito. Só que a gente, mais uma vez, a gente ainda está no começo de uma trajetória. Hoje eu falo de bancos com acessibilidade, ainda falta? Falta. Mas eu consigo fazer todas as minhas movimentações pelos canais digitais. Eu falo de um supermercado, do site de um, de um supermercado online? Então, nem tudo eu consigo fazer. Eu falo de compras pela internet, no e-commerce, nem tudo ainda a gente consegue fazer com autonomia.
As pessoas defendem, ah, não, mas o site, ele está acessível, a pessoa... Então, está acessível até um determinado ponto. Quando eu chego ali, eu já não consigo avançar. Ou seja, então, não está acessível, porque eu não finalizo. Se não resolver o meu problema, não está acessível. Né? É, então, é, eu trouxe um pouquinho para vocês o quanto nós já caminhamos em relação à acessibilidade, o quanto hoje eu avancei, sim, na minha vida, o quanto eu agradeço a vocês, profissionais que se dedicaram tanto à, nossa, à, à necessidade da acessibilidade para que pessoas como eu pudessem ter oportunidades. Né? Então, é, falo por todas as pessoas com deficiência, acessibilidade traz para a gente qualidade de vida, traz para a gente oportunidade de qualificação, competitividade a partir do momento que eu tenho uma qualificação e eu posso entrar no mercado de trabalho e eu me torno, claro que sempre uma consumidora, mas uma consumidora mais exigente, consumidora mais consciente dos meus direitos. E direitos que não são de uma pessoa com deficiência, direitos que são de pessoas, que são das pessoas. Qualidade de vida de poder sair para jantar fora, por exemplo, com os amigos, que também são pessoas com deficiência, e ser bem recebido no restaurante, ser recebido como consumidor que vai pagar a conta como todos os demais consumidores. Porque a gente também quer fazer parte desse nicho. Porque a gente também quer fazer uma viagem de férias. Porque a gente também quer visitar uma exposição e poder entender tudo o que está sendo colocado ali. Quando a gente fala, doutora Laís, doutora, doutora Juliana, que a gente realmente ainda falta muito, é, eu vou citar aqui, infelizmente, eu acho que eu quero, eu, eu não quero levar como uma coisa ruim, mas como algo que precisa, de fato, melhorar, porque foi um fato que aconteceu. Eu fui há pouco tempo atrás com meu marido visitar a exposição da Carolina de Jesus. Estava na Paulista e, e no, a gente gosta muito de museu e exposições, nós fomos visitar a exposição e aí, quando eu cheguei, eu já me identifiquei, até porque eu cheguei de bengala na mão, e uma, uma das meninas responsáveis veio falar comigo, falou, só um minuto que eu vou chamar a nossa curadora, só um minuto. Ótimo, eu fiquei esperando esse um minuto. É, achei que ela fosse me trazer alguém para explicar a exposição para mim, é, que trouxesse o alcance daquelas informações que o meu marido não teria, porque ele estava ali visitando, assim como eu. Então, eu imaginei que viria alguém para me trazer essas informações, porque é isso que a gente busca quando vai visitar uma exposição. É, só que aí veio a curadora falar, olha, eu vim aqui só para justificar para você o porquê que a gente não tem o apoio de acessibilidade. Então, nós, eu vim aqui só para te pedir desculpa e te dar uma posição, que é, não foi possível a gente ter um, um suporte de acessibilidade para você, mas fica à vontade, pode aproveitar a nossa exposição, né? estamos aqui à disposição, qualquer coisa você chama a gente. Tá bom. Então tá, né? <risos> eu realmente, né, eu entrei com meu marido, meu marido enxerga, ele me passou tudo que ele podia passar, tudo que ele viu, mas dentro das condições dele, dentro das possibilidades dele. Se uma professora... É, se um grupo de amigos com deficiência visual quisessem ir até essa exposição e fossem sozinhos, um casal, como eu tenho muitos casais de amigos que os dois têm deficiência visual, quisessem ir até essa, até essa exposição, eles não teriam o suporte do meu marido, por exemplo. Então, nesse ponto cultural, realmente a gente ainda precisa avançar em todos os pontos, não só nesse cultural, mas eu queria só chamar a atenção, porque foi muito bacana, uh, eu não sabia da Lei Rouanet, e eu espero muito que tenha sucesso, doutora Laís, que vocês tenham mais essa conquista, porque realmente vai fazer uma diferença muito grande para a gente. Bom, era, mais, era isso que eu queria trazer para vocês, eu queria trazer aí a ideia de um copo meio cheio, do quanto nós caminhamos, trazer para vocês o quanto das minhas conquistas, que hoje, assim, eu me entendo fruto de uma política de acessibilidade com uma carreira de sucesso dentro de um banco. Eu tenho mais de 20 anos de, de, de carteira assinada. Comecei com atendimento telefônico, 
passei para uma área de projetos de acessibilidade e hoje eu trabalho na educação corporativa. É, eu sou uma das multiplicadoras da, da universidade, né, do banco, e é um, eu não digo assim que é um cargo, é, é um cargo alto dentro de um banco, mas é um cargo muito respeitado. E hoje, ser ocupado por uma pessoa com deficiência me traz um orgulho muito grande, porque a gente sabe o quão difícil é, é a carreira para uma pessoa com deficiência, a trajetória de uma pessoa com deficiência. E se eu, é, se eu, cheguei, né, se eu cheguei nesse ponto, foi graças a, a toda a oportunidade de qualificação que eu tive, a todas as escolas que eu passei. É, eu passei aí pela faculdade, eu passei pelo SENAC, eu passei pela FGV, que também não tem uma acessibilidade, assim, é, 100%, mas fez o 100% dela para poder atender as minhas necessidades, e de fato atendeu. Eu passei pela PUC, que teve o mesmo comportamento. É, então, de tudo que eu passei na faculdade, por exemplo, hoje, felizmente, eu não vejo mais as meninas, os meninos com deficiência passando por, por aquelas situações todas onde profissionais, onde professores que deveriam estar dando exemplo, falavam, eu não posso te ajudar. Né? Fala, passa lá e pega a apostila e vê se você arruma alguém para ler para você. Isso hoje já não acontece mais. Então, a nossa tendência é cada vez mais sucesso, cada vez mais dedicação. Eu espero que, quando eu sair do mercado de trabalho, outras pessoas com deficiência venham para me substituir e que eu, a posição que eu ocupo hoje no banco seja substituída por uma pessoa também com deficiência, com qualificações maiores do que a minha, porque se vierem pessoas mais qualificadas do que, eu, do que eu, é sinal de que ela teve mais oportunidades e passou por mais escolas, e mais escolas estão cada vez mais acessíveis. E é isso que a gente espera. Obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Viviane. É, lhe parabenizo, meu nome, em nome de todo o Ibraque, de todos os participantes aqui conosco hoje. Nós podemos ver pelos comentários do chat, é, a trajetória de imenso sucesso que você tem, apesar de todos os desafios, de todos os obstáculos, é motivo de muito orgulho, especialmente para você, mas para todos nós, como, como sociedade, ter pessoas uh, em nosso país uh, como você, doutora Viviane. E lhe parabenizamos também pelo seu depoimento pessoal uh, extremamente emocionante, que nos faz uh, ter uma reflexão profunda, realmente, de que estamos no início de uma caminhada, no início de uma trajetória, mas talvez o esforço coletivo, conjunto, colaborativo, e de uma consciência genuína de que ainda há muito a fazer, a gente consiga, e tomara que a gente consiga muito rapidamente, chegar, se não no ideal, mas num momento melhor, em termos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência do que temos do que temos hoje. Eu vou uh, passar a palavra para a doutora Fabiola, para fazer o encerramento do nosso painel, a gente já está com o horário uh, um pouco adiantado, nós temos um próximo painel, começando logo mais, em alguns minutos, então agradeço novamente a doutora Laís, a doutora Juliana, a doutora Viviane, por suas considerações, por suas palavras, certamente foram muitos os ensinamentos que tivemos hoje, fruto desse compartilhamento de conhecimento, de informação, de reflexões que vocês nos trouxeram, e sem mais passo a palavra à doutora Fabiola, muito obrigada mais uma vez a todos e a todas. Olá, obrigada, Laís, pelas suas considerações, foi muito relevante até a divulgação também, né, do comitê, eu acho importante para as pessoas que quiserem fomentar esse tema e, e difundir, então, é, foi extremamente relevante a comissão, a doutora Juliana também aqui, parceira de longa data aí do IBRAC, como colocou aí, né, há 20 anos, também foi é, brilhante e não podia ser outra pessoa a falar sobre, sobre o tema diante do, né, do, do guia da, da, de responsabilidade social que vocês elaboraram logo depois do acordo de cooperação técnica e num momento muito importante que era no meio de uma pandemia e que todas essas vulnerabilidades ficaram ainda mais ressaltadas, né, Vivi, vou te chamar assim, <risos> que é como o pessoal lá das ouvidorias te chama, como o pessoal te acolhe, 
vivi emocionante, assim, o semblante aqui do, 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 dos que eu tenho do, daqui na minha tela, o semblante acolhedor, emocionante, em, todos emocionados, todos sorridentes, é, muito felizes aí por, pela sua trajetória de, de sucesso, de garra, vários comentários no chat, assim, tem muitos comentários, é, depois a gente pode ler para você e, e em Sim, outra oportunidade. Eu, eu posso te gravar um vídeo aí com esse com um áudio, com esses comentários, mas te elogiando, te dando parabéns pela, pela trajetória. Tivemos comentários também no sentido de que esse, como a doutora Juliana colocou, que esse não teria sido, não, não está sendo um, um painel acessível. E para a gente, a gente achou excelente essa colocação da Denise, porque justamente foi essa provocação que a gente queria fazer surgir no coração das pessoas, né, será que ontem, quando a gente inaugurou, quando a gente fez o painel, será que em algum momento alguém pensou em acessibilidade, será que alguém pensou, nossa, esse evento não é acessível, esse evento não está com braille, esse evento as pessoas não se autodescreveram, né, será que aconteceu isso? Eu acredito que não, então eu comecei o painel, eu abri o painel me descrevendo, e muitos devem ter pensado, o que, que a Fabiola está fazendo? Né? Hoje a gente já plantou a sementinha. E aí eu queria deixar aqui o convite para que os próximos, né, que o próximo painel também, é, que se descrevam e que a gente use isso, que a gente engaje, a gente fomente isso em todos os eventos do IBRAC. E aos poucos a gente vai seguindo essa trajetória, construindo, evoluindo, para que a gente tenha o braille, para que a gente entregue é, folders aí, numa outra linguagem, com talvez com áudio, talvez com de outras formas que a gente vai aprendendo e vai construindo, porque é uma evolução, se nem o museu, se nem os órgãos públicos, se nem as universidades estão preparadas, é um caminho também, né, para os institutos, para as associações, para o comércio em geral, para os fornecedores, então foi excelente, Denise, obrigada por você ter colocado essa, essa ponderação no chat, é, porque eu tenho certeza que da próxima vez Todos nós, ao ingressarmos num evento online, vamos prestar atenção para isso, vamos ter o um olhar para isso. Será que as pessoas vão se descrever? Será que vai ter em braille? Será que está sendo acessível ou não? Né? Então, aqui, a Luciana, da, da, a Luciana Galvão, também, que você deve conhecer, lá da Brasil Prev, colocando, sinta-se abraçada e tenha muito orgulho das suas conquistas. Né? Todo mundo aqui te dando um abraço fraternal. E a gente né, é, encerra, então, esse painel com muita alegria e com a certeza de que a gente plantou uma sementinha da acessibilidade em todos que estão nos acompanhando. Obrigada, a gente volta às 10h50, então, com o painel de compliance. Vivi, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem aí dois minutinhos. Fica à vontade, um abraço. Eu queria... Eu vou... Opa. Eu vou só me despedir aqui do mundo, pedir desculpas que eu tive que me transpor para o celular, eu estou indo para a reunião ordinária na OAB, então tive que fazer esse deslocamento no meio, mas não perdi nada e adorei participar, agradeço a oportunidade, fico à disposição aí para as próximas. Obrigada pelas palavras gentis, é, Vivi, parabéns aí por tudo e, enfim, um abraço aí em todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a você. Vivi, pode estar com a palavra. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, do, pelo convite que vocês fizeram, é, é muito importante e fundamental painéis como esse, com visões diferentes e, e cadeiras diferentes, né, para ocupar todos os lugares, cadeira de quem defende, cadeira de quem usa, cadeira de quem trabalha pró, e, e uma cadeira como a de vocês, por exemplo, que estão de fato, é, não existe uma falha, tá, Fabiola, em não ter acessibilidade. Existe um processo de aprendizagem, que é esse que nós estamos vivendo. Então, essa, esse é o primeiro que você identifica sem acessibilidade, e os próximos, certamente, a atenção de vocês, a antena de vocês vai estar um pouco mais é, conectada a essa questão da acessibilidade, né? Essa questão de, de atender aí. É, a minha fala, eu queria, mais uma vez o objetivo dela é fortalecer o trabalho de vocês, o quanto o trabalho de vocês por detrás é importante, na verdade, é o que empurra a acessibilidade para frente. Nós, como usuários, nós estamos ali na linha de frente, nós estamos ali na ponta, mas a gente não caminharia se não fosse o trabalho de vocês na legislação, empurrando tudo isso para frente. 
a gente não teria como sair do lugar se vocês não estivessem aqui com a gente. Então, em nome das pessoas com deficiência, eu queria dar um muito obrigado a todos vocês que batalham pela acessibilidade, que estão aqui falando sobre ela e fazendo com que ela aconteça, e me colocar também à disposição, sempre que vocês precisarem, eu estou por aqui, pode me procurar, que eu vou estar junto com vocês. Tá bom? Perfeito, Vivi, muito obrigada. Então, a gente encerra aqui o painel, a gente vai é, fechar aqui a sala, né, Dora? Não sei se a gente fecha a sala ou se ela pode sair já. Então, tá bom, a gente te retorna às 10h50. Um grande abraço a todos, um bom dia, tchau, tchau. Bom dia, até logo.